tetapi menipu diri sendiri. Saya khawatir merupakan sedikit banyak ya, gejala kelainan jiwa. Ya, jadi saya pikir sudah waktunya. Goodbye, sir. Please go back to your asal usul. Ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas apa partai-partai politik dan Indonesia mudah-mudahan ada harapan. Jadi masukan saya, Pak Jokowi segera saja membatalkan peringatan HUT RI ke-79 di IKN. IKN itu kan keputusan sejarah ya, dan bukan lagi keputusan presiden, okay. keputusan negara, karena kan disetujui oleh DPR. Uh -huh. Jadi siapapun presidennya, termasuk Pak Prabowo, tentu akan melanjutkan. Okay. Ya. Selamat datang di sudut pandang di segmen Politik FYP. Yang lagi FYP banget nih ada dua kubu soal uh, IKN, kubu yang optimis yang melihat IKN ini sebagai sebuah harapan bangsa yang menjadi kenyataan. Bagaimana tidak yang punya ide itu sejak Soekarno. Baru di era Jokowi ide ini direalisasikan. Harapan itu dijadikan kenyataan. Optimis, kita bangga punya uh, bakal punya uh, ibu kota negara yang baru gitu. Tapi di satu sisi ada juga kubu-kubu yang pesimis nih. Ini proyek terang terlalu besar, terlalu ambisius yang tidak direncanakan dengan matang. Kemudian pasti orang yang akan diberi tanggung jawab ini akan berkertar uh, kakinya karena presetnya besar dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga komentar-komentar netizen di sosial media ya kan. Tapi salah satu orang yang pesimis nih yang ragu IKN ini bakal beres itu salah satunya adalah Amin Rais. Bagaimana menampung ribuan manusia sementara dari lima hotel yang sedang dibangun belum ada satupun yang siap atau jadi. Tanggal 1 Juni tahun 2024. Nah kali ini saya membuat video pendek judulnya itu peringatan proklamasi RI ke-79 di IKN menurut saya tidak realistis. Nah saudaraku saya tidak ingin membahas pro dan kontra pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang masih terus terjadi. Sejak awal proses pembangunan sampai sekarang, awal Juni, ketika 60 hari lagi bangsa Indonesia memasuki bulan Agustus, ternyata pro kontra masih terus saja terjadi. Nah, keputusan politik Jokowi untuk mengadakan peringatan proklamasi Republik Indonesia ke-79 di IKN bagi saya jelas keputusan yang tidak didukung dengan kenyataan yang ada. Alasannya sederhana saja, bangunan istana dan sekaligus kantor presiden masih jauh dari selesai. Bangunan luar yang menggambarkan burung Garuda mengepakkan sayapnya yang terdiri dari ribuan bilah-bilah dari logam dan kuningan yang merupakan bangunan luar belum berhasil terpasang semuanya. Jadi silahkan cek di Youtube. Sementara itu, Pak Jokowi dan beberapa pejabat tinggi berbicara bukan berdasarkan fakta, Maksudnya fakta lapangan, ya. tetapi lebih berdasar pada keinginan, impian, atau khayalan. Nah, pada akhir Februari lalu, Jokowi memastikan HUT ke-79 Republik Indonesia siap digelar di IKN. Pernyataan yang sungguh gegabah. Karena sudah puluhan kali Jokowi meninjau calon istananya dan puluh-puluh kali meresmikan groundbreaking buat gedung ini, buat gedung itu. Ya. Mestinya ia tahu seperti apa perkembangan calon istananya yang dia bayangkan bangunan yang anggun, kokoh, elok, cantik, indah. Kemudian juga unik ya. 
paling top Marco top di planet bumi ya. itu gambarannya Mas Jokowi ya. tapi tidak terjadi ya. bahkan lebih serambangan lagi Mensesnek Pratekno memberi arahan akan ada 2.000 peserta dan undangan umum yang akan diundang 17 Agustusan ke 79 di IKN Nusantara. Tetapi yang paling mengerikan adalah omongan Kepala Otorita IKN, Mas Bambang Susantono, yang mengungkapkan, saya quote, setidaknya 6.800 Orang bakal diundang dalam upacara yang sangat bersejarah itu. Maklum, pertama kali upacara lokasinya di IKN itu merupakan ya upacara yang khidmat, sakral, dan tidak dapat dirubahkan seumur hidup. Sesuaiku, tentu bagi yang berpikir sehat dan realistis, maka mereka hanya bisa geleng-geleng kepala. Bagaimana menampung ribuan manusia Sementara dari lima hotel yang sedang dibangun Belum ada satupun yang siap atau jadi Jadi mengapa kita seperti punya kebiasaan Suka menipu diri sendiri ya. Istilahnya itu self-deceiving habit ya. Nah kalau menipu orang lain mungkin dianggap agak normal ya. Tetapi menipu diri sendiri, saya khawatir merupakan sedikit banyak ya, gejala kelainan jiwa. Ya, ini maaf mungkin terlalu tajam. Ya. Sejarahku, sampai sekarang ini, detik ini, bangunan interior Istana Presiden sama sekali belum mulai dikerjakan. Jadi tidak mungkinlah ya Pak Jokowi setelah 17 Agustus tahun ini lantas berkantor di IKN, menerima tamu-tamu luar negeri, memimpin sidang kabinet, dan lain-lain di IKN. Uang memang gedungnya belum dan tidak akan jadi pada waktunya. Ya. Demikian juga gedung DPR, MPR, DPD masih tetap di Jakarta. Istana Wapres tetap di Jakarta. Mabes TNI, Mabes Polri, Gedung Kejaksaan Agung, Gedung Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya semuanya masih di Jakarta. Jadi masukan saya, Pak Jokowi segera saja membatalkan peringatan HUT RI ke-79 di IKN, supaya kita tidak jadi laughing stock atau bahan ketawaan dunia internasional. Saya yakin bahasa Indonesia bisa memahami sepenuhnya bila rencana merayakan HUT RI ke-79 tidak jadi di IKN ya karena pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan di atas. Tapi ya monggo kerso Pak Jokowi Anda masih presiden bangsa Indonesia sampai 20 Oktober jadi saya hanya bisa kasih masukan enteng-entengan. Mau kerso, ya. saya kira itu dulu. Mari kita tunggu seperti apa nanti kejadian 17 Agustus tahun ini. Assalamualaikum. Oke, okay. mari kita tunggu apa yang terjadi di 17 Agustus 2024 nanti. Apakah benar kita tidak bisa melakukan upacara bendera di IKN karena menurut Amin Rais tidak realistis begitu karena uh, belum ready kemudian tadi disebut sebagai angan-angan belaka dan kelainan jiwa. Uh. Hai, eh, 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 eh. Amin Rais itu kalau statement nggak pernah ada yang manis gitu ya, pahit terus nih. Hmm, ya oke okay lah Boleh ini satu masukan untuk presiden Mungkin bisa dipertimbangkan Masukan dari kubu pesimis Gitu Jadi orang itu Selalu lupa namanya itu sudah merusak demokrasi ini hmm. Ya Apalagi nih Amin Rais nih Turun gunung Amin Rais 
Pada komentar sebut saja aku Jika Amin Rais turun gunung itu tandanya negara sudah baik dan benar Hah? <laughs> Keren sedang tidak baik-baik saja Jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi Blunder ya Bahkan ada mengatakan apa namanya race to the bottom ya gara-gara demokrasi yang rusak ini semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam ya. nah saya nyebut nama ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi ya semua diambil alih ya 94% DPR juga agak keenakan diambil alih ya mungkin juga salah beliau-beliau juga ya nggak tahu ya kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dicinakan dioptasi ya. lantas di semua nyanggih-nyanggih saja sekarang seperti ini keadaannya hmm. ya. untuk ingat ya merusak itu lebih mudah ya. untuk membangun itu lebih berat jadi orang itu selalu apa namanya itu sudah merusak demokrasi ini hmm. ya nah jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir Please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas apa partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Sudah saja. Assalamualaikum. Saya tahu nih, Amin Rais sedang menyinggung Joko Widodo. Iya yeah, itu benar. Tapi di akhir kalimatnya adalah mendukung Pak Prabowo. Hmm. Apakah dari zaman Pilpres kemarin ini termasuk suara-suara yang positif mendukung Prabowo? Sepertinya tidak ya. Sepertinya sih se- seingat saya sih tidak. Sinyal apa nih? Hey, sinyal apa nih? Tiba-tiba mendukung. <laughs> hey. <laughs> Ikan itu kan keputusan sejarah ya. Dan bukan lagi keputusan presiden. Okay. Keputusan negara. Karena kan disetujui oleh DPR. Mm-hmm. Jadi siapapun presidennya termasuk Pak Prabowo tentu akan melanjutkan. Okay. Ya. Dan IKN ini kan bukan ide Pak Jokowi loh. Mm-hmm. IKN ini dari zaman Belanda udah ada. Sejarahnya itu dulu IKN itu mau pindah ke Bandung. Oh. Sebagian kementerian udah pindah tuh ke Bandung. Mm-hmm. Keburu Jepang datang tahun 42. Bubarlah oh. IKN-nya pemerintah kolonial. Bandung nggak jadi, jadi IKN kan. Zaman Bung Karno idenya di Palangkaraya kan, cuma nggak ada duit baru merdeka, nggak hmm. ada. Zaman oh. Pak Harto mau ke Jonggol, Bogor kan, hmm. keburu reformasi, nah baru di era Pak Jokowi. Nah, selama ini kita ini bangsa dijajah kan, hmm. istana presidennya aja kan warisan penjajah. Yeah. Jadi kalau dari sisi, maaf ya, dari sisi kebangkitan, pindah ikan itu momentum hmm. bahwa dari konsep, bangunan semua adalah representasi Nusantara. Maka di istana negara presiden nanti ya, hmm? itu ada ruangan Papua, ruangan Bali, ruangan uh, apa gitu. Ben. Tapi kan kalau di istana sekarang kan itu kan Yunani, Romawi. Ya, ya, ya. Ini ya, bangunan, ya, bangunan ya, kolonial ya. yang ya, arsitektur barat saya kan ya. arsitek gitu ya. 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 Jadi mas, tanda kutip per hari ini masih kayak terjajah aja kan ya. oleh, oleh bangunan warisan itu. Jadi saya ngomong politik dulu sedikit ya, okay. karena ada hubungan. Oke, okay, oke. Okay. Gara-gara 02 menang, investor jadi banyak. Gitu. Oh, gitu. Oh, ada hubungan oh, yang tadi. Oh, jadi oh. waktu sebelum Pilpres itu pada tunggu. Jadi, kerangkering-kerangkering justru pas ke Pilpres. Hmm, gara-gara yang menang adalah kubu 02 di Pilpres dengan jargonnya melanjutkan. Keberlanjutan itu jadi sinyal bagus untuk para investor yang kemudian bisa masuk ke progres atau proyeknya, proses proyeknya IKN. Karena mungkin karena dibangun di zaman Jokowi ketika nanti penggantinya itu tidak linier dengan apa yang dilakukan Jokowi, investor akan kelabakan ya kan. Tiba-tiba banting setir aja tuh presiden yang baru kan gitu. Tapi karena Prabowo yang menang, Dengan jargonnya keperlanjutan Pasti kalian juga akan jadi uh, Fokus utama di Pemerintahan Prabowo nanti Makanya ini jadi kepercayaan diri Investor untuk memasukkan Investasinya di IKN Wah saya setuju sih saya setuju. Ini sinyal bagus, sinyal bagus Apalagi juga wakil dari Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka Masih Representasi Pak Jokowi juga nih Walaupun kebijakan di tangan presiden ya Paling tidak dengan uh, jargon dan hubungan baik Prabowo dengan Jokowi. Ini akan menjadi sinyal bagus para investor untuk tetap bisa pede. 
untuk memasukkan investasinya ke IKN. Oke, okay, segitu dulu video kali ini di FYP for your politics. Kasih komentar di bawah kalau kalian punya komentar tentang IKN, tentang Amin Rais. <laughs> boleh, 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 boleh. Gak apa-apa, kasih komentar di bawah. Oke, okay? segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.